z rokem sešel a my jsme opět na rozcestí u sklepu, kde jsou již nachystání mužáci z Josefova, cymbálka, pan Jan Netík, myslivci a další tradiční účastníci zarážání hory v Josefově. Jak už jsme v Josefově zvyklí, diváku se sešla plná louka. Dneska večer jsme se tady sešli k tradičním zarážení hory, která vždycky přivychází na první sobotu v září. My jsme viděli tradiční složení, takže kdo tradičně se účastní zarážení hory? Tradičním řečníkem jsou samozřejmě vinaři, myslivci a náš mužský sbor. Kdo hrál krásně mužskému sboru do zpěvu? Mužácký sbor doprovázela cymbalová muzika Zádruha, která je s námi zpřátelená. Takže ta tady vždycky účinkuje. Jaký je smysl zarážení hory? No, smyslem zarážení hory původně bylo to, že když se hora zarazila, tak už se vlastně nesmělo do vinobraní jít do vinohradu, vlastně trhat hrozný než do zrály. No, no, že vzhledem k klimatickým podmínkám pomalu hrozný budou pozbírané. Takže už je to spíš jenom dodržování tradic a zvyků. Dej nás zdejší dej na dnes a odpust nám naše viny. Jako jak jste spokojená s tím, kolik lidí vlastně chodí na tu scénku neustále? Já jsem s tím spokojená, protože každý rok jsou tady ty stejné tváře, ale každý rok to máme i nové tváře, které vlastně se toho třeba nezúčastnili, takže se přijdou podívat na tuto akci. Jak tady ta scénka probíhá? No ta scénka probíhá tím, že vlastně pán Netík přečte tady tohleto jakoby vinařské právo, kde vlastně objasní, jak se tady začala viná réva pěstovat. Potom vlastně vinaři, nebo všichni, kdo se považují za vinaře, obejdou tu horu, kde se vlastně za tu horu, za tu úrodu pomodlí. Spálí se vlastně symbolicky révy, starý věnec, který, kterým byla ta hora nazdobená a popel. Tady z tohoto ohně vyschlý popel se dává do zemi, kde se ta hora postaví a tím je vlastně ta hora zaražena. U vás v Josefově vidíme, že se zapojují i myslivci a že vlastně střelbou dávají něco najevo, takže co tím dávají najevo? No tou střelbou ti myslivci dávají vlastně najevo, že ta hora byla zaražena, takže aby to bylo slyšet i v okolí. Čím to vlastně zakončujete celou tady tu událost? No tady to událo zakončíme tím, že vlastně ti, co se zúčastnili tady toho jakoby tradičního obřadu, jdou jakoby posledně pod zelené, které teda už je sklidené, protože usnulo, ale ještě něco tam zbylo. Má je tam občerstvení, je tam koždvína, hraje cymbálka, takže lidi se můžou dál bavit, povídat si o víně, o kde čem, co je potřeba. Takže trvá to, já nevím, do jedné do druhé hodiny, kdo jak vydrží, no a podle počasí samozřejmě. To právě takhle vzniklo to zakončení pod tím zeleným dřív se, já se co by ještě dítko pamatuju, že se rozešli do sklepu a aby ta vesnice a ti lidi se setkali a byli tak jako soudružně u sebe, tak se potom vlastně dalo to, že se začínalo scházet vlastně pod tím zeleným, aby si ty lidi povídali, dojedou rodinní příslušníci a aby se ta dědina jako stmelovala i ty lidi, kteří se tuto už odstěhovali, vrací se sem, takže v rámci toho setkávání, stmelování, vyměňování si informací, povídání si, takže za tím účelem to vlastně bylo pod tím zeleným. Přála bych si, aby jsme to, tu tradici udržovali, aby jsme se pořád scházeli a bylo to v tom příjemném přátelském duchu a aby lidi zapomněli na ty starosti, problémy, které kolem nás jsou. 
A tím teďka vlastně vzniklo i to, že i naše hospodyňky se na tom podílejí, že kdo chce, tak samozřejmě se může prezentovat nějakým výrobkem sladkým. Letos tím, že je horko, tak tam máme různé druhy koláčků napečených, takže i to je taková symbolika, že se i ty naše hospodyňky na tom podílejí, něco napečou, přinesou a je to vlastně pohoštění pro ty druhé ostatní. Si každý může vzít, na co má chuť. Yeah.